தை பொங்கல் ஸ்பெஷல் காம்போவை நம்ம நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் டாட் காம்ல ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் டாட் காம் எந்த கடைக்கு வேணாலும் போகும் ரொம்ப பெருசாக வேணாமா இந்த ஃபோனையே எடுத்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோம் நாலு கடைக்கு போகும் கோட்டரு ஏதோ மது பாட்டில் வாங்குங்க எம்ஆர்பியோட பத்து ரூபா எல்லா பாட்டிலுக்கும் அதிகம் ஏன் வாங்குறீங்கன்னு வீடியோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா அது ஸ்டோரியா இல்லையா அண்ணாமலை வாட்சுக்கு பில்லு கேட்குற அமைச்சர் ஒரு டாஸ்மா கடையில் கூட பில்லு கொடுக்குறதுல ஏன் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் அந்த வீடியோ மச்சும் மட்டும் வச்சு போட்டால் ஸ்டோரியா இல்லையா சொல்லுங்கள் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எத்தனை புதிய மது கடைகளுக்கு லைசன்ஸ் வந்துச்சுன்ட்டு நீங்கள் கேட்டு ரிப்ளை வாங்கினீங்கன்னா அது ஸ்டோரியா இல்லையா ஸ்டோரி ஏன்னா படிப்படியாக மது ஒழிப்பட்டு உருட்டினாங்க ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல திமுகவோட தேர்தல் அறிக்கையில் முழு மது விலக்கு ஒரு ஆட்சிக்கு வந்தால் மது கடைகளை ஒழிப்போம் கனிமொழி அவங்க கூட போறாரு சொன்னாங்க இப்போ கடைகள் அதிகமா இருக்கின்றது ஒரு ஸ்டோரியா இல்லையா கண்டிப்பா அப்புறம் அண்ணாமலை டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் போய் நிக்கிறீங்க கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதே சோசியல் மீடியாவில் தான் இருக்குது வேற எங்கே இருக்குது செந்தில் பாலாஜி இந்த மாதிரி வாட்ச் வச்சுருக்காங்க சொன்னோன்னா யோ என் வாட்சி போய் அங்கே போயிருக்கே வந்து இருக்க வேண்டியதான் அண்ணாமலை அந்த இஷ்யூவை எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் நான் எளிமையானவன் எனக்கு இந்த வாட்ச் வந்து யாரோ தேசப்பற்று தேசப்பற்று ரஃபேல் வாட்சோட டயர்ல இருந்து செஞ்ச வாட்ச் வந்துட்டு பல்வேறு உருட்டுகளை திரு அண்ணாமலை அவர்கள் உருட்டினார் ஸோ உங்க மேல ஒரு லேசா ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும்போது நீங்க அதுக்கு இவ்வளவு தண்ணிலை விளக்கம் கொடுக்குறீங்க உங்கள் கட்சியின் மாநில நிர்வாகியாக ஒரு பிரிவின் பொறுப்பாளராக இருந்த ஒரு பெண்மணி உங்கள் மீது சுமத்தும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அட்லீஸ்ட் பொய் அவங்க இதெல்லாம் சொல்றாங்க இதை நான் மறுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு பதிலை திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லத்தான் வேண்டும் அது அவரது மதிப்பை மேன்மேலும் மகிழ்ச்சி <laughs> 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 என்னிடமும் அண்ணன் சீமான் அவர்களிடம் எங்கள் சார்பாக நீங்கள் பேசுங்கள் என்று கூட சொல்லியிருக்கல அந்த அண்ணன் இருக்கும்போதே கட்சியில் முன்னேற முடியல கனிமொழி அல்ல அப்போ மற்ற கட்சி அதுவும் பிஜேபி மாதிரி வேண்டாம் பிஜேபி போன்ற கட்சியில் கஷ்டம் கமல் அவர்களோட ராகுலோட அந்த பயணம் மற்றும் அவர் எழுதிய கட்டுரையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது கூட்டணிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகமாக இருக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி வென்று விட்டார் இப்போ சா அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சொல்லி அப்படி எந்த முறைகேடும் நடக்கலை அப்படி அவர் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டா நாங்கள் வந்து அவரை நஷ்ட ஈடு வழக்கு தொடுக்கிறோன்றாங்க பிஜேஆர் நிறுவனம் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எங்கே போய் நான் சொல்கிறேன் எதுவும் எழுதுல சரிங்க இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் டாஸ்மாக்ல இன்னைக்கு ஊழல் நடக்குதா இல்லையா சிவிதி நடக்குது நடக்குது இல்லை எத்தனை ஸ்டோரி போட்டிருக்கீங்க மட்டும் <laughs> 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 ரொம்ப நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் இங்கே போகிறதுக்கு சங்கடம் இருக்கும் யாராவது உங்கள் நண்பர்களை நம்ம கேமராமேனை கூட அனுப்புங்க எந்த கடைக்கு வேணாலும் போங்க ரொம்ப பெருசாக வேணாமா இந்த ஃபோனையும் எடுத்து ஆன் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கோங்க நாலு கடைக்கு போங்க கோட்டரு ஏதோ ஒரு மது பாட்டில் வாங்குங்க எம்ஆர்பியோட பத்து ரூபா எல்லா பாட்டிலுக்கும் அதிகம் ஏன் வாங்குறீங்கன்னு வீடியோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா அது ஸ்டோரியா இல்லையா ஸ்டோரி தான் நீங்கள் எப்படி ஸ்டோரி போடணும்னா அண்ணாமல வாட்சுக்கு பில்லு கேட்குற அமைச்சர் ஒரு டாஸ்மா கடையில் கூட பில்லு கொடுக்கறது இல்லையா ஏன் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் அந்த வீடியோ மச்சும் மட்டும் வச்சு போட்டால் ஸ்டோரியா இல்லையா சொல்லுங்கள் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ கேட்டோன்னு எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒரு ரெண்டு மூணு யூடியூப் சேனல்ஸ் லைவாக ஒயின் ஷாப்பில் போய் நின்று ஸ்டோரி எடுத்து மா வாங்கி குடிக்கிற அவங்ககிட்டையும் ஸ்டோரி எடுத்து ஏன் இந்த அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி எடுத்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் அவங்க எடுத்த மாதிரியும் தெரியல மது எதிர்கட்சி ஆகட்டும் இது யாருமே எடுத்த மாதிரி ஏன்னா முக்கியமாக மது ஒழிக்கணும்னு போராடுறாங்க மற்ற கட்சிகள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதுக்காக எதுவும் குரல் கொடுக்கல நீங்க அதை அக்ரெசிவா புஷ் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு சேனல்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அதை அஜெண்டாவை கிரியேட் பண்ணி எல்லா மீடியாவும் அதை பேசணுமா வேண்டாமா பேசணும் அண்ட் டாஸ்மாக்கு ஆர்டி ஃபைல் பண்ணுங்க எத்தனை சிம்பிளா ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஐடியா சொல்றீங்க பண்றீங்களான்னு பார்ப்போம் ஒன்னு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தொன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எத்தனை புதிய மது கடைகளுக்கு லைசன்ஸ் வந்துச்சுன்னு நீங்க கேட்டு ரிப்ளை வாங்கினீங்கன்னா அது ஸ்டோரியா இல்லையா ஸ்டோரி ஏன்னா படிப்படியாக மது ஒழிப்பட்டு உருட்டினாங்க ஞாபகம் இருக்கா 
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல திமுகவோட தேர்தல் அறிக்கையில் முழு மது விலக்கு ஒரு ஆட்சிக்கு வந்தால் மது கடைகளை ஒழிப்போம் கனிமொழி அவங்க கூட போறாரு சொன்னாங்க இப்போ கடைகள் அதிகமா இருக்கின்றது ஒரு ஸ்டோரியா இல்லையா கண்டிப்பா அப்புறம் அண்ணாமலை டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் போய் நிக்கிறீங்க இல்ல அவர் நாங்க போய் கேட்கல அவர்கிட்ட அவர் சொன்னத பின்வாங்கிட்டாரு அரசியல்வாதிக்கு நம்ம மரியாதை குடுக்கறோம் அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி அதுவும் நீ யாரு நீ எந்த சேனல் ஒருமையில பேசுறாரு நீங்களும் ஒரு ஊடகவியலாளரா இருந்திருக்கீங்க இதற்கு எதிர்ப்பு இருக்கீங்க என்ன அறிக்கை கொடுக்குறீங்க அண்ணாமலைக்கு இந்த போயிடுச்சு <laughs> 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 இன்னும் சொல்ல போனேன்னா இவங்க கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதே சோசியல் மீடியா தான் இருக்கு வேற எங்க இருக்குது நீங்க எந்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு பஞ்சாயத்தை கைப்பற்றி இருக்கணுமா வேணாமா பிஜேபி நம்ம ஆயிரம் விமர்சனம் பண்ணோம் டி டிவி தினகரன் அவர் கட்சியிலேருந்து எல்லாரும் போறாங்கன்னு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஏதோ ஒரு உள்ளாட்சியே வந்து அவங்க பஞ்சாயத்தோ ஏதோ ஒன்று ஊராட்சின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க இண்டிபெண்டாக கைப்பற்றிருக்காங்க கூட்டணி இல்லாமல் ஆமாமுக கைப்பற்றி இன்னைக்கு அவங்க சேர்மேன் இல்லையா நீங்க அதை சாதிச்சு கண்டுபிடிச்சிங்களா உங்களை அவ அமமுகவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஃபார் ஜூனியர் இது இது பிஜேபி பெரிய சீனியர் பார்ட்டி பெரிய பார்ட்டி பணபலம் படைபலம் உள்ள ஒரு கட்சி ஜெயிச்சு காமிச்சிருக்கீங்களா கன்னியாகுமரியிலையும் கோயம்புத்தூர்லையும் திருப்பூர்லையும் வாங்கின ஓட்டை வச்சுட்டு வாக்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்குன்னு தானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ இவர்கள் ஃபஸ்ட்டு தங்களையும் நிரூபித்து காட்டணும் இது ஒரு போர்ஷன் அப்புறம் அந்த பெண்கள் விவகாரம் சொன்னீங்க அதை பற்றி பேசுறதுக்கே எனக்கு சங்கடமாக இருக்கு டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அந்த ஒரு இரண்டு வருடம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து திரு கே டி ராகுல் அவர்கள் சம்பந்தமாக ஒரு இஷ்யூ வந்தப்போ திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தான் மலர்கொடி என்ற பிஜேபியோட மூத்த தலைவர் ஒருவர் தலைமையில் விசாரணைக்கு கமிட்டி நியமிக்கணும் அது என்னன்றதை விசாரிப்போம்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் அறிக்கை வெளியிட்டார் அந்த விசாரணையை ஒழுங்காக நடத்தியிருந்தார்னா இன்னைக்கு இந்த பிர புகார் வருமா இந்த பிரச்சனை வருமா அண்ட் ஹீஸ் இது அண்ணாமலை அவர்கள் மீது கூடுதலாக குற்றச்சாட்டு சுமத்த வேண்டும் நானும் சுமத்துகிறேன் மற்ற தலைவர்களை விட அண்ணாமலை அவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இருக்குது மற்றவங்க அரசியல் இங்கே இருப்பாங்க அங்கே இருப்பாங்க வருவாங்க அண்ணாமலை வாஸ் அ ஃபார்மர் போலீஸ் ஆஃபீஸ் ஹீஸ் ட்ரெயின்ட் இன் ஹவு ஐபிசி அண்ட் ஆல் இண்டியன் லாஸ் அண்ட் ஹீ ஷுட் ப்ரொடெக்ட் விமன் அண்ட் ஹி ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி டு ப்ரொடெக்ட் விமன் அப்போ உங்கள் கட்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஏன் மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் கட்சியை நோக்கி இது வந்துட்டு இருக்குன்னா உங்கள் கட்சியில் நடக்கலையான்றது பதில் கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க உங்களை அவர் அண்ணாமலை இவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுறது ரீசனாக ஒரு ஃபார்மர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ்ன்றது ஒரு ரீசனாக இல்லையா எஸ் அப்படி இருக்கும்போது பெண்கள் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் அவங்க கட்சியில் நடக்குதுன்றதுலாம் அது பதில் அல்ல இன்னொன்று அவர் கே டி ராகவன் விஷயத்தில் அந்த விசாரணைக்கு முடிச்சாரான்றது ஒரு டவுட் இருக்குது இப்போது காயத்ரி ராகம ரகுராம் அவங்க எல்லாருமே அண்ணாமலை மேலேயே குற்றப்பத்திரிகை வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஹனி டிராப்னு ஒரு நடக்குது ஆடியோ இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க மூத்த தலைவர்களை வந்து அவர் மதிக்கிறதுல அந்த மாதிரி நிறைய அவர் மேலேயே குற்றச்சாட்டு வருது அதுக்கு அவர் நேரடியாக பதில் சொல்கிறது கிடையாது இப்போ செந்தில் பாலாஜி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வந்து ரஃபேல் வாட்சை பற்றி கேட்குறாரு இது அவரோட பர்சனல் தான் அதை கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல்வாதிக்கு இது உகந்தது அல்ல தான் இருந்தாலும் கேட்க நிரூபிக்க இது அதுல இருந்து பின்வாங்குறார் அதுவே ஒரு பெரிய முரடலா தான் வேற என்ன உங்க கேள்வியில நான் முழுமையா உடன்படுறேன் ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் அதை கடந்து போயிருக்கணும் செந்தில் பாலாஜி இந்த மாதிரி வாட்ச் வச்சிருக்காருன்னு சொன்னா யோ வாட்ச் போய் அண்ட் போயிருக்க வேண்டியது இருக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த வாட்ச் கூட கட்டிருக்கேன் இது என் ஃப்ரெண்ட் வாட்ச் தான் நீங்க போய் கேட்டு இந்த வாட்ச் ஏதுன்னு கேள்வி கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது உங்கள்ட்ட விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஓகேவா இதை சொல்லி இருக்கணும் ஆனால் அண்ணாமலை அந்த இஷ்யூவை எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் நான் எளிமையானவன் எனக்கு இந்த வாட்ச் வந்து யாரோ தேசப்பற்று தேசப்பற்று ரஃபேல் வாட்சோட டயர்ல இருந்து செஞ்ச வாட்ச் வந்துட்டு பல்வேறு உருட்டுகளை திரு அண்ணாமலை அவர்கள் உருட்டினார் ஸோ உங்க மேல ஒரு லேசா ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும்போது நீங்க அதுக்கு இவ்வளவு தண்ணிலை விளக்கம் கொடுக்குறீங்க 
இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு ஒரு சாதாரண வாட்சுக்கு உங்கள் மீது தன்னிலை விளக்கம் கொடுக்கப்படும் போது உங்கள் கட்சியின் மாநில நிர்வாகியாக ஒரு பிரிவின் பொறுப்பாளராக இருந்த ஒரு பெண்மணி உங்கள் மீது சுமத்தும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அட்லீஸ்ட் பொய் அவங்க இது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இதை நான் மறுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு பதிலை திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லத்தான் வேண்டும் அது அவரது மதிப்பை மேன்மேலும் உயர்த்தும் அதை 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 செய்யாமல் அதை பற்றி கேள்வி கேட்குற ஜேர்னலிஸ்ட்கிட்ட போய் சண்டை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆதாரம் இருக்குது அந்த இதற்குன்னு போடுறது அண்ணாமலை அவர்களின் அரசியல் எதிர்காலத்தையும் பாதிக்கும் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே இப்போது நீங்கள் ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் பற்றி ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சிறையிலேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் தலைவர் அவரை சந்திச்சிங்க ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு அந்த கட்சியில் இணைகிற எண்ணம் எதுவும் இருக்கிறதா நிச்சயமாக இல்லை சார் இல்லை ஓகே இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நண்பர்களாக ஒரு உங்கள் உதவி பண்ணியிருக்காரு அவர் அந்த மாதிரி போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு கருத்து அவருக்கு ஒரு கருத்து நீங்கள் சொன்னதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு கருத்து அவர் வச்சுருக்கு என்னென்ன ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் வந்து எல்லா படத்தையும் வாங்கி குவிக்கிறாங்க எல்லா தியேட்டரையும் வந்து அவங்க வசப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை நீங்கள் முன் வச்சுருக்கீங்க ஆப்போசிட்டாக இவர்கிட்ட செய்தியாளர்கிட்ட இதே கேள்வியை சீமான் சார் கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு ஒரு உதயநிதி தம்பி அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் பண்ணக்கூடிய ஆள் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை வச்சுருக்கார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை ஜ ஸ்ரீவித்யா நீங்கள் இப்போ தொடக்கத்தில் இந்த கேள்வியை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து நீங்கள் நாம் தமிழில் இணைய போகிறீங்களா அப்படின்ட்டு முடிய இல்லை அப்படின்றத நான் திட்டவட்டமாக சொன்னேன் அப்படி எல்லா கருத்துக்களிலும் முதலில் ஒரு மனிதன் உடன்பட முடியாது ஓகே அதனால் தான் அவர் ஒரு தளத்தில் நான் ஒரு தளத்தில் இருந்து பயணிக்கிறோம் இது அவருடைய கருத்து நான் உறுதியாக ரெட் ஜெயின் பிக்சர்ஸ் வந்து தமிழ் திரையுலகை ஆக்கிரமித்துள்ளது அதாவது ஏகபோகத்துக்கு ஏகபோகம் ரெட் ஜெயின் பிக்சர்ஸ் தான் இன்றைக்கி ஏகபோகம்ன்றது என்னுடைய கருத்தில் உறுதியாக இருக்கிறேன் அண்ணன் திரு சீமான் அவர்கள் அந்த ஏகபோகமே தியேட்டர் ஓனர்ஸுக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் நன்மை பாய்க்கிறது என்று அவருடைய கருத்தாக இருக்கிறது நான் அந்த கருத்தில் முழுமையாக மாறுபடுகிறேன் இன்றைக்கு காலை நடந்த ஒரு திரைப்பட ஆடியோ விழாவில் பேசிய திரு தொல் திருமாவளன் அவர்கள் ஒரே நபர் நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல ஒரு நபர் எல்லா தேட்டரையும் கைப்பற்றுறது கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தாங்கன்றது வந்து இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி நடவடிக்கைக்குலாமே <laughs> 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 ரவிக்குமாருக்கு <laughs> 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 திருமாவளவனுக்கு அது என்னன்றது தெரியும் பட் ஆப்வியஸாக தெரியுது ஸ்ரீவித்யா ஒரு நபர் எல்லா தேட்டரையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி திருப்பூர் சுப்பிரமணியத்தில் கூட கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஏரியா தேட்டர் தான் இருக்குது தமிழ்நாடு பூரா இருக்கிற தேட்டர்ஸு யார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னா யார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்பது திரையுலகினருக்கும் தெரியும் நமக்கும் தெரியும் ஒன்று அஜித் விஜய் அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னா இவர்கிட்ட தான் போய் கெஞ்ச வேண்டிய நிலை இன்று இருக்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம்ல இவர்கிட்ட போய் கெஞ்ச வேண்டிய நிலையில் தான் இது இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது த எனக்கு உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி திருமாவளவன் குறிப்பாக ஒரு திரைப்பட நிகழ்ச்சியை தேர்ந்தெடுத்து மேடையில் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் சொல்லணும்னு ஒன்று அவசியம் மேடையை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறது நல்லதில்லை ஏகபோகம் எதுக்குமே நல்லதில்லம்மா இன்றைக்கி ஒரு செல்ஃபோனை வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு சர்வீஸ் பிடிக்கலன்னா நான் பிஎஸ்என்எலுக்கு போகிறேன் ஓடோஃபோனுக்கு போகிறேன்ட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி ஆறு ஏழு சர்வீஸ் இருந்தது இன்றைக்கி மூணாக குறைஞ்சிருச்சு வெறும் ஜியோன்னு ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எதுலேயுமே ஏகபோகம் நல்லது ஓகேங்களா அதனால் திருமாவளவர்கள் இதை அவர்கள் இதை ஃப்ளாக் பண்ணது எனக்கு உள்ளபடியே மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஓகே இப்போ நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி ஒரு விஷயத்துல மாறுபட்ட கருத்து இருக்கு இன்னொரு விஷயத்துல ஒரே கருத்து வருது அது என்னன்னா இப்ப திமுக ல கனிமொழி எம்பி அவங்களுக்கு வந்து உரிய ஒரு இடம் கொடுக்கல நீங்களே ஒரு விஷயம் கூட கருத்து பதிஞ்சிருந்தீங்க திமுக அழிவு பாதையை நோக்கி போகிறத விட்டு கனிமொழி எம்பி அவங்க தான் முன் மேல வந்து அவங்க தான் மீட்டு எடுக்கணும்ன்ற ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருந்தீங்க சீமான் சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு தங்கச்சி தானே கனிமொழி எம்பி அவங்களுக்கு ஏன் வந்து துணை முதல்வர் பதவி கொடுக்கக்கூடாது கனிமொழி எம்பியை விட வந்து தகுதி வந்து உதயநிதிக்கு இருக்கா அப்படின்ற டைரக்டாக ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாரு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க திடீர்னு ஏன் ஒரு கருத்து நீங்கள் முன் வச்சுருக்கீங்க இப்போ அவங்களுக்கு துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி கொடுத்துருக்காங்களே பொதுச் செயலாளர் பதவி கொடுக்கட்டுமே 
வெளிப்படையாக <laughs> 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 கட்டம் கட்டப்பட்டு கட்சியை விட்டு நீக்கப்படுவோம் என்பதை உணர்ந்த கட்சியினர் என்னிடமும் அண்ணன் சீமான் அவர்களிடம் எங்கள் சார்பாக நீங்கள் பேசுங்கள் என்று கூட சொல்லியிருக்கலாங்க ஓகே இப்போ சோர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையும் சவுக்கு சங்கர் அப்படின்ற வார்த்தையும் யூடியூப்ல கூகுள்ல தேடினா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்துடும் அதிகமாக தேடப்பட்ட நபர் தேடப்பட்ட வார்த்தை தேடப்பட்ட இன்டர்வியூன்னு அந்த அளவுக்கு நீங்க இப்ப ரீச்ல இருக்கீங்க நல்லா ரீச்ல இருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் அரசியல் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது சோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை போட்டு ட்வீட் போட்டுறீங்க அது அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய விவாதம் இடையே உருவாக்கிடுது இது எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தா பிஜேபி இருந்து அஹ் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ஒரு மூத்த தலைவர்களுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லாங்க அண்ணாமலை வந்து மூத்த தலைவர்களை எல்லாம் ஒதுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அவங்க திமுகவுக்கு போக போறாங்கன்ற ஒரு ட்வீட் கூட போட்டிருந்தீங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இது எப்ப நடக்க போகுது வானதி அவர்கள் திமுக போலாம் என்ற ஆலோசனையில் ஈடுபட்டது உண்மை ஓகே அது எனக்கு துளியும் சந்தேகம் இல்லை அந்த பேக்ரவுண்ட சொல்லிடுறேன் எந்த கட்சியிலையும் பெண்கள் அவ்வளோ எளிதாக முன்னேற முடியாது எல்லாத்தும் போராட்டம்னா கொஞ்ச நேரம் போராட்டம் இல்லை சொந்த அண்ணன் இருக்கும்போது கட்சியில் முன்னேற முடியல கனிமொழியா இல்லை அப்போ மற்ற கட்சி அதுவும் பிஜேபி மாதிரி வேண்டாம் பிஜேபி போன்ற கட்சிகள் கஷ்டம் திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் இளமை காலம் முதல் ஏபிவிபி ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடியவர் கட்சிக்காக வேலை செஞ்சுருக்காங்க நோன் டவுட் இல்லை வானதி அவர்களுக்கு தமக்கு இப்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பு பெரிய பொறுப்பு அல்ல இதைவிட பொறி பெரிய பொறுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் ரெண்டு சம்பவம் நடந்துச்சு ஒன்று ஒரு ஒன் இயர் பேக்னு நினைக்கிறேன் வானதியா ஆல் இந்தியா மகிளா மோர்ச்சா பெண்கள் பிரிவுக்கு ஒரு பொறுப்பாளராக போட்டாங்க இப்போ அக்கா ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக போய் விதவிதமாக அந்த ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு பிரத்யேகமான ஆடைகளோடு ஃபோட்டோ எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க வானதி அவர்கள் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வென்ற பிறகு அவருக்கு சட்டப்பேரவை சட்டப்பேரவை தலைவர் பதவி வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார் அது நைதா நாகேந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது வானதியோட வியூ என்னென்னா நைதா நாகேந்திரன் அரசியலில் சீனியராக இருக்கலாம் பிஜேபியில் நந்தன சீனியர் இன்னொன்று கமல் மயூரா ஜெயக்குமார் என்ற ரெண்டு பேர் வரம் வாய்ந்த ஆட்களை நான் ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக பிஜேபின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சீனியர் எனக்கு அதை கொடுத்துருக்கலாம் கொடுக்கல அண்டு பேரண்ட் பாடியில் எனக்கு பொறுப்பு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க பேரண்ட் பாடின்றது பிஜேபி நீங்கள் பிஜேபியில் ஒரு நேஷ்னல் ஆஃபீஸ் பேரராக இருக்கிறதும் ஒரு விமன்ஸ் விங் ஆஃபீஸ் பேரராக இருக்கிறதும் வேறு வேறு ஸோ வானந்தி ரொம்ப நாளாக இதை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவரது கணவர் திரு சு சீனிவாசன் அவர்கள் மத்திய அரசு வழக்கறிஞராக இருந்தார் இப்போ அந்த பதவியில் அவர் வந்து விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் வடக்கு தமிழகத்தின் தலைவராக பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தார் இப்போ இல்லை இப்போ அவரை வழக்கறிஞர் பிரிவுக்கு தலைவராக போட்டிருக்காங்க ஏன் நான் அந்த ட்வீட் போட்டப்போ கூட பல பேர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆல் இண்டியா அட்வொகேட் விங்குக்கு அவரை போட்டிருக்காங்கன்னா அது அட்வொகேட் விங் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் பிஹெச்பின்னு பேரண்ட் பாடி பேரண்ட் பாடியில் தான் இன்னைக்குமே பவர் பேரண்ட் பாடி தானே விங் அப்பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் பவர்ஃபுல் நவ் ஆனதி வாண்ட்ஸ் டு பிகம் ஆல் இண்டியா ஜென்ரல் செக்ரட்டரி எந்த போஸ்ட்டை கேட்குறாங்கன்னா என் டி ராமராவின் மகள் டகுபதி புரந்தீஸ்வரி புரந்தரீஸ்வரி நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் மத்திய அரசில் அவர் இப்போது ஆந்திர பிஜேபியில் ஒரு முக்கிய தலைவராக இருந்து வருகிறார் இப்போ டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு முன்னாடி ப்ரீபோல் அலையன்ஸுக்காக சந்திரபாபு நாயுடுவை பிஜேபியினுள் அழைத்து வர வேண்டிய நெருக்கடியில் பிஜேபி இருக்கிறது சந்திரபாபு நாயுடுவோட மனைவியோட தங்கை தான் இந்த புரந்தரீஸ்வரி அவங்களுக்குள்ள ஃபேமிலி பிரச்சனை இருக்கு புரந்தரீஸ்வரி கட்சியில் இருந்துச்சுன்னா கூட்டணி கிடையாதுன்றது தான் அங்கே அவங்களோட நிலைப்பாடு ஸோ புரந்தரீஸ்வரியை நீங்கள் கட்சி விட்டு போங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ புரந்தரீஸ்வரி ஒரு ஆளுநர் பதவியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்கள ரிமூவ் பண்ணால் தான் நாயுடு உள்ள வருவாங்க அவங்கள அவங்க இப்போது ஆல் இண்டியா ஜென்ரல் செக்ரட்டரிஸில் ஒன்று 
புரந்தரீஸ்வரி ஆளுநராகும் பட்சத்தில் அந்த காலி இடத்தில் என்னை நியமிக்க வேண்டும் என்பது திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் விருப்பம் பெண்கள் வந்து அரசியல் முன்னேறது எவ்வளோ கஷ்டன்றதும் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ வானதி அமைதியாக இருக்காங்க கொடுத்துருவாங்களா சென்ட்ரல் சைடு போஸ்ட் காலியாக இருக்கியாப்பா அங்கே இந்த சவுத்தில் வானதின்னு ஒரு எம்எல்ஏ இருக்காங்க கூப்பிட்டு கொடுங்கன்னு பிஜேபி கொடுத்துருவாங்களா கொடுத்துருவாங்களா இல்லை இல்லை அப்போது சண்டை எழுக்கணும் இப்போ வானதி வில் பி நோட்டீஸ்ட் பை தி டெல்லி ஹை கமாண்ட் அண்ட் அக்ராஸ் த ஸ்டேட் சீனியர் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி சீனியர் லீடர்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வானதியில் போய் பேசுவாங்களா என்னம்மா செந்தில் பாலாஜியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினா திமுக போகிற ஐடியா இருக்காங்கண்ணா இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பேச்சுவார்த்தை நடக்கட்டும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுவும் போகிற மாதிரி ஐடியா சொல்லுங்க என்ன வேணும்னு ஜெண்டர் சீட் போஸ்ட் கொடுங்க ஓகே அதுக்கான ஒரு முனைப்பு தான் அதுலேருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது தாங்க இப்போது இந்தியாவே பார்த்துட்டு இருக்கு பாரத் ஜாடோ யாத்ரா இந்திய ஒற்றுமை பயணம் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடங்கினார் சிறப்பாகவே பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் இந்த ஒரு கொஷின் என்னென்னா அந்த பப்புன்ற பிம்பத்தை உடைக்க தான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான யாத்திரை அவர் மேற்கொண்டிருக்காரா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இன்னொன்று அந்த யாத்திரைக்கு ஈவன் பிஜேபி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கூட காங்கிரஸ் இந்த யாத்திரை நல்லா உயிர் பெற்றுமான்ற பல்வேறு கருத்துக்களை அவங்க வச்சுருக்காங்க கூட்டணி கட்சிகள்லாம் அங்கங்க இணைச்சுக்கிறாங்க திருமாவளன் சாராகட்டும் கனிமொழி எம்பி அவங்க எல்லாமே இணைச்சுக்கிட்டாங்க மக்கள் நீதி மைய கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் வந்து தன்னை இணைத்துக்கிறார் தமிழகத்தில் அந்த யாத்திரை நடைபெறும் போதே அவர் இணைச்சிருக்கலாம் இப்போ மக்கள் நீதி மையம் கட்சி வந்து ரொம்பவே டவுனில் இருக்கிற ஒரு நிலையில் ஏன் தலைநகர் டெல்லியில் தான் போய் இணைச்சிக்கணுமா ஏன் ஒரு இந்த இணைப்பு கூட்டணிக்கான ஒரு முன்னேற்பாடாக இது இருக்கலாம் இங்கே கமல் வந்து அந்த பாரத் ஜோடோவில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு மறுநாள் வந்து இந்து நாள் எட்டில் ஒரு ஆப்ரேட் கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அதில் அவர் போய் அந்த யாத்திரையில் கலந்துக்கிட்டதுக்கான பல்வேறு காரணங்களை கூறும்போது எங்கள் தாத்தாவே எங்கள் குடும்பம் காங்கிரஸ் குடும்பம்ன்றது ஒன்று சொல்லி ஆமாம் அவங்க அப்பா காங்கிரஸ் இப்போ அதை அவர் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அவசியம் இல்லை கூட்டணிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு தமிழ்நாட்டில் யாத்திரை தொடங்கியதற்கும் டெல்லியில் கமல் கலந்து கொண்டதற்கும் இடையில் ஒன்று முதல் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் முதல் அவகாசம் ஆகியிருக்கும் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் ஆங்கிலத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் அ லாங் டைம் இன் பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே எவ்வளவோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் அண்டு கமல் அவர்களோட ராகுலோட அந்த பயணம் மற்றும் அவர் எழுதிய கட்டுரையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது கூட்டணிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகமாக இருப்பதாக நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அண்டு அவர் இண்டிகேட் பண்ணிட்டாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்டு ஒன்று நிச்சயமாக பிஜேபி கூட கிடையாது அண்டு காங்கிரஸ் கூட அவர் அலைன் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஓகே இப்போது கமல்ஹாசன் வந்து கட்சி ஆரம்பித்த புதுசில் நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே அவர் நல்ல முறையில் செயல்படுவார்னு நம்பினாங்க அவரும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு தே தேர்தலெலாம் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தி போட்டிட்டார் எங்கேயோ ஜெயிக்கலான்றது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த பிரச்சாரத்தின் போது தமிழக மக்களுக்கு கொடுத்த விஷயம் என்னென்னா திமுக அதிமுகவுடன் நான் எந்த ஒட்டுறவும் வச்சுக்க மாட்டேன்னு உறுதி அளித்தார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு கூட்டணி உருவானா காங்கிரஸ் வந்து திமுக கூட்டணியில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நம்பலாம் இங்கே பாருங்க ஸ்ரீவித்யா நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் தமிழ்நாட்டில் டாமினேஷனாக ரெண்டு கட்சி தான் திமுக அதிமுக இல்லாத ஒரு கூட்டணியே கிடையாது கிடையாது ஓகே அதற்கான சூழல் இன்றும் ஏற்படாது ஏற்படாது அவங்க தான் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் போல் ரிசல்ட்டை கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா மூன்றரை பர்சன்ட் தானே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதிமுகவோட வாக்கு வங்கி பெரிய அளவில் சிதையவே இல்லை இல்லை ஈவன் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ராஜீவ் மரணத்துக்கு பிறகு நடைபெற்ற தேர்தலில் கூட திமுக வந்து அரவுண்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வாங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரோட வாக்கு இங்கே உடைக்கிறதுன்றது அத்தனை எளிது கிடையாது ஒன்று ரெண்டு கமல் போன்றவர்கள் புதிய கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது எல்லோரும் இப்போ நீங்கள் ஓட்டாக இருந்தீங்க நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஏடிஎம்கே இருக்குது டிஎம்கே இருக்குது நீ புதுசாக என்ன பண்ண போகிற இதுதான் இல்பா எல்லோரும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி நான் அவர்களை போல் இல்லை அவர்களுக்கு மாற்றுன்ற நரேட்டிவை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தான் திரும்பியே உங்களை பார்ப்பாங்க இல்லைங்க நான் வந்து அதிமுக சாதகமாக இருக்கேன்னு சொன்னால் நான் அவனுக்கு ஓட்டு போடுவேன் நீ எதுக்கு புது கட்சின்னு சொல்லுவேன் அதனால் அந்த நரேட்டிவ் தான் அவர் பேசணும் அண்டு காங்கிரஸ் இப்போ திமுக கூட்டணியில் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ திமுக கூட்டணியில் இருக்குது ஓகே எப்பவும் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அதான் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் வரைக்குமே இந்த கூட்டணி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா
இன்னும் இப்போ வீரோடு எம்எல்ஏ மறைவுக்கு அப்புறம் இடைத்தேர்தல் வரப்போகுது இன்னுமே இவங்க இந்த பிரச்சனையை வந்து முடிக்கப்படாமல் இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ரெட்டையில் சின்னம் வந்து வாங்கணும் இது எப்படி அவங்க அது வாங்கினா தான் அவங்க ஏடிஎம்கே சார்பில் போட்டியிட முடியும் இப்போ ஏடிஎம்கே எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இந்த இடைத்தேர்தலையே அவங்க எப்படி சந்திக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல இந்த பட்சத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்காங்க மோதல்லையே வந்து அவங்க இது போயிட்டு இருக்கு கட்சி இது ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கலாம் ஒன்று லீகல் ஆஸ்பெக்ட் இன்னொன்று பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி வென்றுவிட்டார் அதிமுகவில் பெரும்பாலும் மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை விட அதிமுகவில் மூத்தவரான திரு செங்கோட்டையன் அவர்களே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் உங்களுக்கு பொதுக்குழுவிலே பார்த்தோம் மெஜாரிட்டி அரவுண்டு நைன்டி பர்சன்ட் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் இருக்காங்க இவர் ஓபிஎஸ்சி நானும் நிர்வாகிகளை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இவர் சிஎம்டிஏ டவுன் பிளானிங் அமைச்சராக துணை முதல்வராக அந்த போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர்கிட்ட ஸ்கொயர் ஃபீட் இவ்வளோ ரூபான்னு அப்ரூவல் வாங்க வருவாங்களே லே விட்டுது அவங்களாம் நிர்வாகி ஆகிட்டார் யார் யாரெல்லாம் இப்போ இந்த லிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க யார் காசு கொண்டு கொடுத்தாங்க அவங்களாம் நிர்வாகி ஆக்கி தான் இன்றைக்கி அவர் கட்சி நடத்திட்டு இருக்காரு மற்றபடி கட்சி எடப்பாடி பழனிசாமியின் பின்புறம் நிற்கிறது என்றதில் ஒரு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எடப்பாடியோட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சசிகலா ஜெயிலுக்கு போனதுலேருந்து கூவாத்தூரில் நடந்தது அதுக்கப்புறம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அவர் ஒரு லீடராக தனியாக நிரூபிக்கொண்டார் அவரோட குரோத் ஆர்கானிக் குரோத் கட்சி தொண்டர்களாக வந்து அவரை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அவர் லீடராக தன்னை ப்ரூவ் பண்ணி பத்து வருஷம் ஆட்சிக்கு பின் அறுபத்தாறு எம்எல்ஏக்களை ஜெயித்ததன் மூலமாக தான் ஒரு தலைவர் என்பதை நிரூபித்து விட்டார் அவர் பிரச்சாரம் செய்த இடங்களில் அதிமுக பெரு வெற்றி பெற்றுள்ளது ஓபிஎஸ் பிரச்சாரம் செய்த இடம் அவரே போராடி தான் ஜெயித்தார் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் ஹி எஸ் ஒன் லீகல் ஆஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் பத்தாம் தேதி வருது கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துடலாம் இல்லை பொதுக்குழு செல்லாது திருப்பி பொதுக்குழு நடத்துதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு எடுக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோமே அப்போ ஓபிஎஸ் ஜெயிச்சுடுற அவரு தான் சொல்லி இப்போ தேர்தல் வச்சா கூட நான் பொதுச் செயலாளராக ஜெயிச்சிடுவேன்ட்டு பொதுக்குழு நடக்கிற இடத்துக்கு உள்ள போவார் ஓபிஎஸ் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு இவர் சொல்றாருல இப்போ எனக்கு இன்னைக்கு வச்சா கூட நான் ஜெயிச்சிடுவேன்னு சொல்றாரு அன்னைக்கு நீங்க வானகரத்துல எல்லாம் போய் காமிச்சிருக்கணும் வானகரத்துல போய் வர்றம் படுற மதுர சிங்கம் அப்படின்ட்டு நீங்க உள்ள போய் நான் தான் பொதுச் செயலாளர் அன்னைக்கு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க லீடர் அந்த பக்கம் பொதுக்குழு நடந்துட்டு நீங்க ரவுடிகளை கூப்பிட்டு போய் ஆபீஸ்ல கட்டடத்தெல்லாம் உடச்சு சேர உடச்சு இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதான் நான் இப்ப சொல்றேன் அதிகபட்சம் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுன்னு நினைக்கிறீங்க பொதுக்குழு செல்லாது ரைட்டா திருப்பி நடத்த நீதிபதி இல்ல ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியோட மேற்பார்வையில நடத்துங்க அப்பவும் எடப்பாடி வந்துடும் ஏன்னா கட்சி அவர்கிட்ட இருக்கு இந்த அதிமுக இந்த பிளவு இந்த இது வந்து இந்த அதிமுக வாக்கு வங்கி பிஜேபிக்கு போறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா பெரும் வாய்ப்பு இருக்கு அரசியல்ல வெற்றிடம் என்பது இல்லை திமுக எதிர்ப்பு வாக்கு சதவிகிதம் தமிழகத்தில் எப்போதும் அதிகம் அந்த எப்போதும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கு வங்கியை தொடர்ந்து அதை கன்சல்டேட் பண்ணிட்டு எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை அறுவடை செய்வது அதிமுக அந்த அதிமுக பலவீனமாகுது சரியாக அரசியல் செயல்பாடுகளை செய்யவில்லை இவங்களே அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கிறாங்கன்ற எண்ணம் ஒரு வாக்காளனுக்கு வரும்போது வேற யார் திமுக எதிர்க்கிறான்னு பார்க்கும்போது இயல்பாக அந்த இடத்துல பிஜேபி வந்து உட்காந்துக்கும் இதுதான் ஆபத்து நான் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு வரேன் இதுதான் ஆபத்து அண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வாக்காளர்னு எனக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த கவர்மெண்ட் பிடிக்கல இந்த கவுன்சிலர் வந்து என் வீட்டு வேலையை பிடிங்கி போட்டான் அங்கே வந்து நில அபகரிப்பு பண்ணுறாங்க போலி ரவுடிசம் நடக்குது இப்போ இதுக்கெல்லாம் நான் எதிர்ப்பு எங்கே காட்டுவேன் என் கையில் இருக்கிறது ஒரு வாக்கு சீட்டுமா எலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா இந்த ரூலிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுப்பேன் அது ஒன்று தான் எங்கிட்ட இருக்க போகலாம் என்னால் இவங்க கிட்ட போய் மோத முடியாது எட்டு இருக்கிறது இந்த வாக்கு சீட்டு மட்டும்தான் இவங்களை பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எலெக்ஷன் சமயத்தில் ஒரு சான்ஸ் வரும்போது யாருக்கு நான் ஓட்டு போடுறது ஏடிஎம்பி எப்படி இருக்கும்போது இவங்க விளங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போடுறது இல்லையா லெட்டர் ஸ்டேக் தி கேஸ் ஆஃப் பஞ்சாப் பஞ்சாபில் அக்காலிதல் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்து கட்சி அண்டு காங்கிரஸு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த அக்காலிதலுக்கு பஞ்சாப் மக்கள் வந்து காங்கிரஸு அக்காலிதல் காங்கிரஸு அக்காலிதல்னு ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க புதுசாக ஒருத்தன் ஆம் ஆத்மி வந்த உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் வேணா ஆம் ஆத்மின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஆம் ஆத்மிக்கு பெருவாரியான மெஜாரிட்டியை கொடுத்தாங்களே இல்லையா அது இங்கே நடக்காதா ஒரு வாக்காளன் தமிழக வாக்காளனுக்கு இந்த மதவாத அரசியல் பிடிக்காதுன்றது நான் ஒத்துக்கிறேன் அதனால தான் இன்றைக்கி பிஜேபி பெர
சண்டே கார்டியன்லேயே அதுலேயே வந்துருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேட்டி அந்த அந்த கட்டுரை செய்தி கூட்டே வந்துருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்ல இது மாதிரி நிறைய பேர் பேசுனாங்க இதை பற்றி மோடி ராமநாதபுரத்தில் போட்டிட்டு வரா அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் ராமநாதபுரத்தில் முஸ்லீம் சொல்லுவோம் ஹிந்து சொல்லுவோம் கடந்த காலத்தில் எப்படி எந்தெந்த கட்சி ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஓவராலாக ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஜெயிப்பார் ஜெயிக்க மாட்டான்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒருவேளை ராமநாதபுரத்தில் நின்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மோடிக்கு வெற்றி பிரதமரே வந்து ராமநாதபுரத்தில் நின்று தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இன்னும் நாலு எம்பி சீட்டு ஜெயிக்கும் இது போன்ற ஒரு தியரிஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகி வரும்போது ஓகே களம் நல்லா இருக்குன்றதை பயன்படுத்திட்டு அப்புறம் தான் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ரீசெண்டாக ஹிமாச்சல் குஜராத் எலெக்ஷனில் நிறைய கருத்து கணிப்புகள் வந்துச்சு அதையெல்லாம் முறியடிக்கிற மாதிரி ஹிமாச்சலில் காங்கிரஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி ஒரு விஷயம் இப்போ ராமநாதபுரம் மோடி வந்து போட்டியிடுறாருனே வச்சாலும் இப்போ தமிழகத்தில் பிஜேபி இருக்கிற நிலைமைக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நம்ம அது நம்ம நம்ம எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறதை விட நிறைய ஆடியோஸ் வீடியோஸ் லீக் ஆகுது அது சகிக்க முடியாத விஷயங்கள் நிறைய நடக்குதுன்ற போது அவர் வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை ஒரு பிரதமர்ன்றத பார்த்து தமிழக மக்கள் ஓட் போட்டுருவாங்களா சொல்ல முடியாது ஓகே சொல்ல முடியாது நீங்கள் இந்த பிஜேபியோட எலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஸ்கில்ஸை தயவு செய்து குறைச்சி மதிப்பிடும் ம் அவங்க பல முறை யோசிப்பாங்க ஏன்னா பிரதமர் போன்ற ஒரு கே ஒரு ஸ்டேச்சர் உள்ள ஆளுக்கு நின்று தோத்து போயிட்டாங்கன்னு அசிங்கம் அவங்களுக்கு அதனால் அதை எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த பெண்கள் விவகாரம் பிஜேபியில் இதெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்தல் இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் இருக்கா நீங்கள் தான் ஓட்டர் போலிங் பூத்துக்கு போகிறீங்க உங்கள் மனசில் வந்து யாருக்கு ஓட்டு போடுறது பிஜேபிக்கா திமுகக்கா அதிமுகன்ற எண்ணம் வருமா காயத்ரி அவர்கள் மனசில் வருவாங்களா சொல்லுங்கள் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு இப்போ விட்டுருங்க சொல்லுங்கள் எல்லா கட்சியுமே பார்க்குறேன் அந்த தொகுதியில் பெருசாக எல்லா கட்சியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கட்சியும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெருசாக நல்லது பண்ணுற மாதிரி தெரியல பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இப்போ திமுகலேயுமே இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ பே க அன்பழகன் அந்த விழாவில் வந்து பெண் போலீஸார் மீதே வந்து திமுக அணியினர் சேர்ந்தவங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டாங்க அதையும் வந்து அங்கேருந்து ஒரு அமைச்சர் வந்து அதை மூடி மறைக்க பார்த்தார் கடைசியில் பேட்டி கொடுத்தும் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த அந்த வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க இந்த நிலமையில் நான் திமுகவுக்கும் ஓட் போட மாட்டேன் ஏடிஎம்கேக்கும் போட மாட்டேன் யாருக்கும் போட மாட்டேன் அந்த தொகுதியில் எந்த வேட்பாளர் நிற்கிறாரோ அவர் கேரக்டர் எப்படியோ அவர் இது வரைக்கும் நம்ம அது பார்த்துருப்போம் இவர் எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவர் எதை பொறுத்தோ அதை பொறுத்து தான் நான் ஓட் போடுவேன் கட்சியை பார்த்து நான் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ இல்லை தமிழ்நாட்டில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு உங்களை ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஓட்டர்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களை மாதிரி ஒரு ஓட்டரே இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி போடும்போது இந்த பெண்கள் விவகாரம் காயத்ரி விவகாரம்ன்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு எலெக்ஷன் டயத்தில் ஓட்டர் முடிவு பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ ஆளுநர் விவகாரமும் நினைஞ்சிருக்கு தமிழ் தமிழர்கள் தமிழ் வந்தது அந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் இதெல்லாம் மைண்ட் மைண்டில் வர ஓகே உங்களுக்கு அந்த எதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ஓட்டர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது இல்லையா அந்த நேரத்தில் எது பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு திமுகவே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த காயத்ரி ரகுராம் சுமத்தக்கூடிய குற்றச்சாட்டை தான் இணைத்துப்பீங்களா தனி கட்சி தொடங்குவீங்களா எப்படி போட்டியிட போறீங்க எந்த பகுதியில போட்டியிட போறீங்க என்னென்ன கொள்கைகளை வச்சு போட்டியிட போறீங்க விரைவில் காலம் இதற்கு பதில் சொல்லும் நன்றி உங்களோட இந்த பிஸியான நேரத்தில் பல அரசியல் கருத்துக்களை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கீங்க எந்த கட்சி எல்லா கட்சியும் பற்றியும் ஸ்ட்ராங்காக முன் வச்சுருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த இன்டர்வியூ நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் டாட் காம் தை பொங்கல் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் காம்போவை ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுங்க மூணு நாளில் டெலிவரி வாங்கிக்கோங்க நேட்டிவ் ஸ்பெஷல்